শুধু পড়াবে আমি তাকে দেখতে চাই কোথায় তোমাদের আম্মু সিদ্ধান্ত নিছি এবার আপনার সঙ্গে সরাসরি মাধ্য বাড়িতে গিয়ে উঠব সকাল সকাল তোমার মাথা গরম হয়েছে নাকি কি কথা তুমি আমার মাথা তো একের ফ্রিজের মতো ঠান্ডা তিন দিন ওইখানে তিন দিন এইখানে থাকানোর দিন শেষ তুমি সব কি কইতেছো কথা মাত্র আমার তো পিলা চমকা যাইতেছে আমি জানি তুমি সব কিছুই করবে না আর যদি করি আজ খালি বললাম সেদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে আসলে উঠুন সেদিন আপনি কি করবেন তার প্রস্তুতি আগে থেকে নিয়ে রাখেন তুমি তো মমতার মতো এত মাথা গরম করো মাইয়া না তুমি আমার শান্ত শিষ্ট আতরের বউ পাখির বাচ্চার মতো বউ তোমার আমি পাখির মতো পয়সা রাখতেছি পাখির মতো পয়সা রাখব ঠিক আছে আপনি ঠিক কইছেন আমি ঠান্ডা মাথার মাইয়া তাই আপনারা কইতাছি আমার জায়গা ঠিকঠাক বুঝাইয়া দেন আর যদি না দেন তাহলে আপনার এই পাখিরে পাখির বুঝ দিয়ে আটকে রাখতে পারবেন আপনার বড় বো যেমন ভুইয়া বাড়ির মাইয়া আমি ও টাকু বাড়ির মাইয়া ডাকু মানে জানেন তো ডাকু মানে টক দেখো বিজু আমি তো মমতারে বিয়ে করছি ক্ষমতার জন্য তাই না কিন্তু তুমি তা না তুমি আমার ভালোবাসা তুমি আমার আত্মার আত্মীয় সরাসরি কন আমার কবে ঘরে তুলবে আর কটা দিন সবুল কর আমি ইলেকশনে জিতা নেই জিতনের পর তোমার আমি একটা নতুন বাড়ি কিনে নেব নতুন বাড়ি কেন আমি তো মাতপুরের বাড়িতেই উঠতে চাই অবুজের মতো কথা বলো না তো তুমি অবুজের মতো কথা বলো না তুমি বুঝদার মানুষ আরে বাবা সাগরের বিয়েটা দিয়ে নি তারপরে মন করে দেয় মানে মানে কি কইব পোলারই বিয়ার বয়স হইছে পোলারে বিয়া না দিয়ে নিজেই বিয়ে করছে ও ইলেকশন আসলে না বুঝো না এই সব তামশার কথা আগে ভাবন দরকার ছিল আপনার দিন দিন সময় কমতেছে নে আশেপাশের মানুষ যদি শুনি দশ গ্রামের মাত পরে তাইলে আর ইলেকশনে জিতে লাগবে তুমি ই করো তুমি তোমার ই আছে না 
বন্ধু বান্ধবী আছে মানে আসলে বান্ধবী আছে তোমার খালি তো মই অগ্রণী তুমি এক কাজ করো তুমি চলে যাও আকাশ না তুমি সমুদ্রে চলে যাও সমুদ্রে যে ঝাপাঝাপি করো দেখবা আছে তোমার সমুদ্রে ঝাপাঝাপি করলে মনটা তোমার হালকা হয়ে গেছে হ্যাঁ যাও বাসা পোলা পানির মতো লোক দাহাই আমার লাভ নাই আমার দাবির নরসর হইব না আমার এই আপনার ঘরে তুলতেই হইব বইয়ের পরিচয় দিতেই হইব নাইলে গ্রামের সবারে জানাই আপনার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা দিন কইলাম তো ইলেকশনটা যাইতে দাও শুনলাম মন্ডাবাই নাকি এবার ইলেকশন করবো হ্যাঁ ওই ফকিন পুতের পাংখা গজাইছে এই জন্য একটু ঝামেলা আছে তারপর তুই বউ ছোট বউ আদর বউ তুমি যদি এরকম করো তুই আমার কেমন লাগে বলো আপনার জাউনের আর পথ নাই আপনার আমার কথা মানতেই হবে সাক্ষী রায়খা কলমা পড়ে আমার বিয়ে করছে আপনার আমার বাড়িতে তুলতেই হবে নইলে আপনারে আমি এত সহজে ছাড়তেছি না সবসময় এক কথা কও কেন আমি তোমার মানা করছি না ওটা কেউ না কারণ আমি তোমার বলছি তো যে আমি তোমাকে নিয়ে মমতার সামনে দাঁড় করাতে পারবো না তুমি যা চাও আমি সব দেবো দরকার হইলে আমি আমি তোমার নাম লেখা আমার গলায় দড়ি নিয়ে ফাঁস দিয়ে মরে যাবো কিন্তু মমতার সামনে তোমার নিতে পারবো না দেন গলায় দড়ি দড়ি আয় না দেবো আপনি মরলেও আমি আমার দাবি ছাড়বো না তুমি তুমি আমার মরতে দিতে পারবা তুমি মরবা না মাতব্য তোমারে আমি বাসাই রাইখা তিলে তিলে মার এই বইটা পড়ে কোনো লাভই হচ্ছে না স্বপ্নে সাপ দেখলে কি হয় সেটা লেখা আছে কিন্তু বেদেনি দেখলে কি হয় তা তো লেখা নেই গুড মর্নিং দাদু ভাই গুড মর্নিং এই নাও চা চা তুমি চা বানিয়ে এনেছ হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে চলে গেছে বাড়িতে একটা কাজের লোক ছাড়া আর চলছেই না কুল দাদু ভাই এই যুগে এসে অন্যের উপর ডিপেন্ড করা কিন্তু একদম শেখেল ব্যাপার বিদেশে কিন্তু নিজের কাজ সবাই নিজেরাই করে আমিও করেছি দাদু ভাই রাখো তো তোমার বিদেশ আরে খান বাড়ি এটা এটার একটা ঐতিহ্য আছে তো হ্যাঁ কাজের লোক ছাড়া চলে নাকি ইস মনিটা যদি আবার মনির কথা হ্যাঁ কাল রাতে যা বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন তুমি মনিকে হ্যাঁ দাদি যান আমি মনিক ভালোবাসি তাই তো মনিক বিহা করে ফেলাচ্ছি দাদু ভাই কোথায় হারিয়ে গেলে বলো কি স্বপ্ন দেখেছ না দাদু ভাই ওসব শোনার তোমার দরকার নেই তুই বুঝবে না দাদু ভাই কি ব্যাপার দাদু নথি মিলে খুব কথা হচ্ছে না গুড মর্নিং বাপা গুড মর্নিং মাইসান বাপা হুম তোমার কাশিটা তো কমছি না 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 আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি এখন অনেক ভালো কোথায় ভালো আছিস তুই হ্যাঁ মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে আর চোখ দুটো তো একেবারে গর্তে ঢুকে গেছে দেখেছো মাথার চুলও কমে গেছে তোর আচ্ছা তোর শরীরটা তো আসলে ভালো নেই রে সাদিক ডাক্তারের কাছে কবে যাবি যাব মা যাব যদি পুলিশের অনুমতি পাই তবে অবশ্যই যাব পুলিশ এখানে আবার পুলিশ আসলো কোথেকে 
তোমার কথাটা আমি সারা রাত ভেবেছি অনেক অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ঠিক করেছি যে হ্যাঁ আমি আমি পুলিশের কাছেই যাব থ্যাংক ইউ বাপা তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ ইউ আর হিরো রিয়েল সুপার হিরো আরে সাদিক আয়ান আমি তো তোমরা কি বলছো কিছুই বুঝতে পারছি না মা আহ আসলে গতকাল রাতে আমি চেয়ারম্যান স্যারের সব ঘটনা বলে দিয়েছি আমার আমার সব পাপের কথা এখন আয়ান জানে ওই আমাকে পরামর্শ দিল যে পুলিশের কাছে যেতে সর্বনাশ কি সর্বনাশ আয়ান এটা তুমি কি করলে ছেলে হয়ে তুমি নিজের বাবাকে কি করে পুলিশের কাছে যেতে বললে সহজভাবেই বলেছি দাদু ভাই তুমি কি আশা করেছি সব কিছু জেনেই পাপাকে গোপন করে যেতে বলবো এরপরে পাপা কোনো দিন পারত আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে আমি না আসলে বুঝতে পারছি না সামান্য একটা ব্যাপারকে এত বড় করে দেখছো কেন তোমরা তোমার কাছে এটা সামান্য জিনিস মনে হচ্ছে দাদু ভাই সামান্য নয় তো কি সাদিককে খুন করেছে চেয়ারম্যানকে কি ও খুন করেছে নাকি দাদা ভাইকে বলেছে খুন করার জন্য অন্যের দায় ও কাঁধে কেন নেবে বলো ঈশা কে পাঠিয়ে দিন তো এক্ষুনি ও অফিসে আসেনি ওকে আজও ছুটি নিয়েছে নাকি কি বললেন ছুটিও নেয়নি ফোনও বন্ধ রেখেছে এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীন মেয়ে আমি আমার জীবনেও দেখিনি না দশটা আসলে আমারই আমি ঈশাকে আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে ফেলেছি ওকে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমি আদর দিয়ে যেমন মাথায় তুলতে পারি ঠিক তেমনি প্রয়োজনের সময় আছর মেরে তেমনি ঠিক মাটিতেও ফেলে দিতে পারি কামিন আসলে ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে চা চা কেন এনেছেন আমি কি আপনাকে চা আনতে বলেছি না ম্যাডাম তাহলে এনেছেন কেন আমি না আপনাকে বলেছি দয়া করে আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু করবেন না কি বলেছি নাকি বলিনি জি বলছেন ম্যাডাম তারপরেও আপনি ঠিক একই কাজ করেছেন বয়স্ক লোকজন দেন না এই একটা সমস্যা বারবার একই কথা বলতে হয় আচ্ছা আমি নিয়ে দেখেছি দাঁড়ান দাঁড়ান আচ্ছা ঠিক আছে বানিয়ে যখন ফেলেছেন তখন দিন চা আরে আর এটা কি করলেন ম্যাডাম যখন কেউ কথা শোনে না তাকে শিক্ষা দেয়ার এটাই আমার তরিকা যাতে ভবিষ্যতে সে এই ভুল করার আগে দশবার চিন্তা করে কি হলো আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন পরিষ্কার করেন এটা
महासड़के आंदोलन श्रमिक के छाड़े चौदश के भरे ढुकले सब शिक्षा हो जाए ये मैं मैम हमार मन ओर दुई मास जगह एक मास सैलारी दिए दिल आंदोलन मन है बंद हो जो सुन फाज सहेब आपनर कथा तो कम्पानी चलो ना हम तो दरकार हम कम्पानी बंध कर देव तबुओ माथा नोब ना सुन फाज सहेब एक बार जो दाबी मेने नहीं तो सूझ पे जा तक पान चून खसले बार बार आंदोलन कर मीटिंग डाक ये कम्पानी अपनी क्या मन है ना मालिक भावसा देखे हमारा मन है ना सुन भार मर्जी जेटा सेटाई है ये मेरकल वेचार जो हमें एक बार बोले कई विपद क्यों और मैडम ये फैक्टर श्रमिक आंदोलन करता से से व्यवस्था हो क्या नहीं भाव तो अपने क्या ना अपनी जान कारण एपनर समय आयनार सामने धरान खुन दायबी तो दादा भाई तुम प्रश्न उत्तर पापा अपराध कर महामान्य आदालत असम्भवना 